はいどうも皆さんこんにちはおはようございますこんばんは鳩熊ですということで審査の大会が終わりましたリージョンスポーツフェスですね、えー、この大会が終わりまして審査、えー、クラシックフィジークでね出場されておりましたが、えー、結果は10位ということで、えー、優勝はね、えー、なりませんでしたがトップ10え、決勝、まあ、フリーポーズみたいのをね、え、取れるのが、まあ、10位までということで、え、今回見事そこには、え、入られましたと。え、まあ、かなりのね、人数、そしてね、まあ、レベルの高い大会だったと思います。え、リージョンスポーツ自体もですね、非常にでかい大会ということで、え、審査の名前とか各選手の名前を呼んでいるのは、オリンピアでもね、え、コールをしているボブと。いうことで、ボブに名前を呼ばれる審査、まずここで、え、感動なんだけれども。まあ、あの、またね、ちょっと、細かい話とか、ま、いろいろできればなと思ってるんですが、まあ、今日はとりあえず、審査のね、え、この大会の、え、ポージング、この大会だけの審査、他の選手と見比べた時の審査の、ま、強み、弱みみたいな、ハトクマが、ま、見て感じたことっていうのを、え、お話しできればなと思っております。で、皆様もぜひね、えー、審査に対する感想等ございましたら、まあ、大会に関する感想等ですね、ありましたら、ガイドライン設けてはおりますが、ぜひ、えー、書いていただければと思いますと。で、えー、まずは、えー、審査本当にお疲れ様でしたと、えー、いうことでございますと。えー、ちょっとね、いろいろあって、ハトクマリアルタイムで見れないところも多かったんですけれども、まあ、いろんなところでね、えー、ちょっと予選とか決勝の映像を、えー、これなんとか見まして、え、今皆さんと一緒に改めてこれ見ながらね、お話ししているところなんですが、え、まずこのリージョンの大会ですよ。え、この後ろがめちゃくちゃかっこいいと、このアメコミね、このハルクとかさ、もういろんなキャラクターがいて、それぞれの顔がさ、もう全部が誰ってちょっとわかんないんだけど、まあ、その選手の顔になってるんだよね。この青い人とか多分デイビッド・ヘンリーとかさ、この緑のなんか斧持ってる人は多分ショーン・クラリダで、多分ジャイアント・キラーみたいな感じをね、出したいのかなとかさ、まあ、こういうかっこいいこの、裏があって。まあ、ライティングは、ちょっと評価が分かれてたと思うんですよね。なんか、あんまり良くないっていうのもあれば、いろんな意見があって、皆さんはどう思いましたかっていうところは、えー、ぜひ書いていただければと思いますが、やっぱ大会によってね、こう、まあ、これはしょうがないのかもしれないんですけど、立つ位置で、全然変わって見えるっていうのも、まあ、あったりして、端っこだとすごくよく見えて、真ん中だとなんか、光が当たりすぎて飛んじゃってて、なんかよく分かんないとかね。まあ、その、まあ、逆もしかりとかね、っていうところもあったと思うんですけど、まあ、めちゃくちゃいいライティングだったか、まあ、照明だったかっていうと、まあ、そうではないかなっていうような、まあ、気はしましたが、まあ、でも、どの選手もね、こう、やっぱり、クラシックフィジークはね、まあ、毎度言いますけど、まあ、ハ的には、今ね、一番コンディションは整えてきている選手が多いカテゴリーなんじゃないかなと思っていて、まあ、やっぱ、今大会もね、非常に、こう、足に走る。カット。まあ、線ですよね。で、筋肉のメリハリ。え、こういったくっきりとした筋肉の見え方。ま、すべてがね、素晴らしかった。まあ、そんな中でね、見事決勝に残った審査。まあ、これは、その決勝の時の、えー、映像ですね。になるんですけど、まずちょっと前に戻りまして、予選の審査から見たいと思います。え、こちらが予選の審査に、えー、なるんですけれども、まあ、今大会ですね、審査よりも高い順位を取った方。まあ、要は審査よりも勝ってる部分が多かった選手。選手っていうのが、まあ、9人いるんですけどただですね、シンさん、この中でも特に目立ってものすごくかっこよかったというか、これはすげえと思ったのが、まあ、このポージング、バックポーズの時の、まずバックダブルバイを取ります。この時に足を固めてハムのカット、まあ、これがボコッと出てる、ここもなんですけど、背中、背中のこの脊柱周りの盛り上がり、僧帽筋の盛り上がり、これがものすごくバックダブルバイでまず目立つ。そして、バックラッドスプレッドをした時に、この真ん中2つのこの盛り上がり。この辺なんかは、ものすごくインパクトがあったと思いますし、やっぱりこのペーパービューで、こう、なんつうのかな、解説している人がいるんですけど、まあ、グッドシェイプと、いいシェイプだというような、まあ、ことをね、うわーって言ってたりもして、まあ、本当にその、ウエストからの背中の広がり方のギャップ、これが、バックラッドスプレッドの時に関してはかなりね、えー、よく見えたんじゃないかなと思いますと。え、バックダブルバイに関しては、シンさん単体で見るとね、すごくまあ、こう、V 字に広がっているように見えて、この背中のお目目なんかもね、すごくでかくて、まあ、かっこいいんですけど、まあ、この後ちょっとね、予選の比較審査、えー、お見せするんですが、そこで見比べると、ちょっとこの、背中の広がり方の大きさっていうのは狭く、えー、感じるところはあったのかなと思います
。で、あとですね、フロントポーズの時にちょっと気になったところで言うと、フロントダブルバイを取る時にはバキューブボコッとするんですけれども、アブドミナルサインの時に腹筋をね、こうへこませます。バキューも同じくするんですが、ここの時の吸い込みっていうのが、ちょっとこう、このペーパービューの映像だけで見ると弱く感じるっていうので、逆に腹筋が薄く見えてしまう、伸びて見えてしまうっていうところがあったのかなってハトクマは、えー、思いました。皆様はいかがでしたでしょうかえこれだと、まあ、決勝の時はね、あんまりバキュームしてなかったと思うんですけど、バキュームせずに腹筋をガチッと見せる方が、シンさんの体的にはよく見えたのかな、みたいなね。こう、ボコンとこう、しっかりとへこませてバキュームをすると、このお腹周りがプレスされてるように見えて、より細く見えて、てかまあ薄く見えてか。で、背中の厚みっていうところとのギャップっていうのがよりね、こう、激しく見えるのかなって感じるんですけど、っていうまあ、あとまあ気になったところで言うと、予選の時は若干足をね、気にされてるんですよね。こう、ステージ、ポージング終わってね、戻る時とかも、なんか引きずってるように見えたりとか、まあご本人もですね、ちょっとメッセージでやり取りをさせていただいた時に、まあ釣っていたというようなこともおっしゃっていて、だからまあそういったところでね、こう、まあ下半身を土台としてね、ガチッと決めてから上半身を作る。で、その下半身もちろん力抜かないっていうところがあると思うんですけど、その土台がちょっと釣っちゃって、ポージングがうまく決めきれない点もあったみたいな話もされていて、ここはちょっとハトクマは気になったポイントでした。で、ここからですね、えー、予選審査が、えー、始まりますと、えー、ちょっと先にシンさんだけのね、話をします。えー、トップ5の紹介は、えー、この後ちゃんとね、えー、決勝の映像とかを元にしたいなと思いますが、えー、まずシンさんはファーストコールには呼ばれませんでした。えー、これはセカンドコールになりますと。で、セカンドコールの前にファーストコールがもちろんあるんですけど、ファーストコールでまず8人、えー、呼ばれました。まあ、こんな感じですね。まあ、ここで呼ばれないと、まあ、優勝はほぼないということで、まあ、ファーストコールっていうのが一番ね、緊張する瞬間なんですけど、まあ、ここでちょっとシンさんは、まあ、呼ばれなくて、うわっとは、えー、なったんですが、えー、先に、えー、4人抜けました。まあ、こんな感じで4人抜けていって、まあ、この時点でね、抜けてった人たちがトップ4、1位から4位の可能性が、まあ、ほぼ、えー、確実的に高いという感じで、まあ、その後にね、4人ぐらいかな、残って、まあ、追加で足されました。なんで、こっから先は5位から、まあ、決勝を進出する10位ぐらいまでは、まずガチッと決めたいなというセカンドコールですね。まあ、ここにしっかりとシンさんは呼ばれたんで、まあなんか、よっしゃっていうところもまああったんですけど、ちょっとほっとした、えー、とこが強かったなって思います。で、えー、ポージング、比較が始まっていくんですけれども、えー、これど真ん中にいるね、身長高いのはメンズフィジークからクラシックに上がったエリック・ワイルドバーガーっていうね、まあ選手になるんですが、一番右が、えー、シンさんですね。えー、このバックダブルバイ、さっき言ったその背中のど真ん中の盛り上がり、えー、こういったところの強調は、この、えー、選手のたちの中でも非常に目立っていたんじゃないかなと思います。ただ、えーもう一度背中をちょっと見たときに、背中の広がり方ですよね。ウエストに対して背中がこう大きく広がっていく広がり方。こういったところがちょっと周りの選手と比べると狭く感じたりとか、バックダブルバイの時にはしましたと。で、バックラットスプレッドの時は、まあ、こんな感じで、シンさんのフリーポーズでも、ぐーわっと広がって、もう盛り上がりもバーガーンと出てるわけだったんですよね。ただ、このバックラッドスプレッドっていうのは、クラシックフィジーク、え規定ポーズにはないので、やっぱりその規定ポーズにあるバックダブルバイで、まあ見ることに、まあどうしてもなるんですけれども、この背中のど真ん中の厚みとか、まあ、こういったところ、僧帽筋とか、ここは、ものすごく目立ってたし、要はこのセンタートップ6とかにね、入る選手と全然、えー、比べても負けてない、えー、部分、むしろ勝ってる部分も、まあ、あったんじゃないかなと思うぐらいの背中の厚み、えー、ここの完成度は高かったと。思うんですよね。ただその広がりの大きさだったりとか、あとは、えー、腕の、えー、こう、バックダブルバイで腕を見せた時の腕のピークだったりとか、肩フロント側の見え方、まあ、全体の丸っこさとか、このボコボコボコっとね、えー、するような岩みたいな、岩肌みたいな、そういう肩とか、腕の輪郭の見え方っていうところは、えー、ちょっとシンさんは、のぺっとして見えるというか、他の選手の方が、このボコボコ感みたいのは、えー、ハトクマは感じ、えーましたと。いうのが、ま、バックポーズの印象かなと思います。ただ、コンディションと、あとは背中の厚み、えー、こういったところは、もうマジで、ファーストコール入ってても、全くおかしくなかったレベルなのかなって感じております。皆様はいかがでしょうか。で、フロントポーズに関してなんですけど
。ちょっとこれアップにして、あの、先に言ったのを C さんが一番右で、右から、えー、3番目ですね、エリック・ワイルドバーガーは5位に。入ったんですが、そのエリックとかと比べると、とかまあ他の選手ともそうなんですけど、まずその背中の位置っていうのが少し高く見えるのか、まあ腹筋が長く見えるのかっていうところで、若干その背中の前から見た広がり方、これはえバックダブルバイオを取った時とか以上に、やっぱちょっとこう、広がりが足らないというか、その後背筋のこの大きさですかね、前から見た後背筋のこの半円みたいな大きさが少し小さく見えてしまうっていうところで、え前から見た体の広がりっていうのがちょっと見えにくいのかなとか、えサイドチェストを取った時にえ、他の選手たちと比べて、この肩と腕、肩と胸のこのセパレートというか、このメリハリっていうところがやっぱりこう少し繋がって見えてしまう。えこれはまあ、筋肉のね、元々の形なのかもしれないんですけど、あとはこのフェイバリットクラシックポーズで、クリス・バムステッドみたいなかっこいいさ、このポージングなんですけど、肩の横の張り出し全体の丸みだったりとかっていうところが、まあ、少し、えー、物足りなく感じるポイントはあったのかな。胸のチューブカブのボリュームとかね。なんで、ハトクマ的にはバックポーズはすごいそのファーストコールレベルというか、マジで上位選手と比べて、なんか、うん。背中の広がり以外とか、まあメリハリとかもちろんね、さっき言った通りあるけど、まあすごいかっこいいってなったんですけど、フロントポーズでちょっと結構差が、えー、ついた部分はあったのかなっていう気が、えー、しました。はい。これは正直なところというか。ということで、まあ以上がシンさんの、えー、話になります。だいぶシンさんというか、ほぼシンさんの話なんですけど、なんで、えっ、ー、と今回の大会ですね、まあ明らかに今までのクラシックの大会と比べて、まあよりクラシックフィジーク選手らしさというか、まあ筋肉量もこう削ぎ落ちていって、コンディションも今回バチッとね、また決まってきて、えー、筋肉のカットっていうところが見えて、体のメリハリ、えー、このアウトラインのメリハリですよね、がついてきたのかなとか、まあバキューも習得されたことによって、まあやっぱハトクマクラシックフィジークイコールバキュームかっこいいみたいなところがあるので、やっぱその全体的に見て、クラシックフィジーク選手として、やっぱりこう戦って、で、今回、こうやって人数がいる中でしっかりとトップ10に入ってフリーポーズを取るっていうところまでついてきてるっていうところ。で、まあ、やっぱ今後の審査のクラシックフィジークの大会っていうのはまだまだ楽しみだなと思ったのが、えー、もう正直な感想ですと。ただ、えっ、ー、と、今回の大会で、まあ、審査より上位の選手と比べてっていうところで言うと、バックポーズに関しては、背中の広がり方の大きさだったりとか、え、腕肩のメリハリっていうところ、まあ、ボコボコ感っていうところ。あとは、ま、フロントポーズの時の、背中の、ま、この、大きさですかね。広がりのここも大きさだったりとか、えー、腕肩、えー、肩胸のメリハリ、セパレートだったりとか、胸チューブ株側ぐらいのこのボリューム丸っこさだったりとか、まあ、こういったところが、やっぱり、審査よりも丸っこいメリハリがすごいしっかりしている選手たちっていうのが、まあ、ちょっと目立ってたのかなっていうところですね。で、審査よりも身長が低い選手でね、やっぱり身長が高くて、こう手足が長くて X フレームでみたいな選手がやっぱ上に行きやすいっていうところがあるかもしれませんが、今回3位に入った、まあ、今度これ決勝の映像になりますけど、3位に入った、まあ、選手は身長がすごく小さいんですよね。今大会一番小さかったかもしれない選手。ただしっかりと丸みがあって、こうボリューム感が目立っていて、で、コンディションももちろんね、まあ、バチッと決まっている。まあ、だからこそ、そのメリハリとかボリュームがね、より目立ってたんだろうというところありますけれども、という選手もね、しっかり上位に行っているで、シンさんなんかは別に身長がそんなに小さいとはあまり見えなかった。のでまあ、身長的な部分でも、体的な部分でも、まあ、背中のね、あの感じとか見ても、やっぱりこう、アジア人とかは背中が弱みと言われがちかもしれませんが、そんな中でも、シンさんは、やっぱあの背中の厚みを持たれていて、で、この1年も経たないぐらいで、もう全然違う体になっていて、っていうところがあるので、まあ、今年とか来年以降のところのシンさんの体の進化っていうところも、まあ、まだまだね、え楽しみなところしかないのかなと。思うとですね、もうハトクマはワクワクがとにかく止まりませんと。はい、ということで、まあ最後はね、トップ4を見て終わりたいと思いますと、え優勝したのは左から2番目のジェフ・ハレンベックと。いう選手で、昨年のこのリージョンスポーツフェスト、えー、これの大会でですね、えー、3位に入っていた選手が見事優勝いたしました。えー、初のオリンピアになるんじゃないかなと思いますが、えー、2位だったのがその右隣にいる、えー、黒人の選手ですね。この人はなんか体がちょっとこうボリュームが少なくなったテレンス・ラフィンというか、えー、ブライアント・スミスという選手で、えー、3位だったのが一番右のさっき言ったね、あの身長が低いですね。グエンという選手で4位だったのが一番左にいるザック・ロマノと
という選手でございますと、このザック・ロマノっていう選手は、あの、審査の大会に出るね、選手で、この人やばいんじゃないかっていうので、ちょっと名前を挙げさせていただいたんですが、まあ、1年間ぐらいのね、なんか進化がものすごい選手で、身長も高くてね、ウエストもキュッとなっていて、肩の大きさ、丸みなんかも目立ちますし、えー、フロントダブルバイを取った時の、えー、バキュームの深さとか、まあ、なんか、本当にクリス・バムステッドのちょっとサイズ小さい版というか、まあ、こっからさらに、えー、サイズ、背中の広がりとか、背中の厚みとかね、あとは、えー、上半身に比べて、ちょっと他の選手と比べてもそうですが、足が細く見えていて、自身のバランスっていうところでも、若干ちょっと、見劣りする部分あったかなというところなので、まあ、足とかね、ついてきたら、かなり、えー、やばい選手になることは間違いないんじゃないかなと思ってますと。で、優勝したジェフ・ハレンベックに関しては、えー、ボディービル212にね、どうやら行くらしいということで、てかまあ行くことをこの大会優勝する前に、決めてたのかなっていうので、ただまあ優勝して今年ね、えクラシックフィジークでオリンピア決めたので、まあクラシックには出るのかなと思うんですが、まあ、2024年にね、ボディビル212に、まあ、出ることに向けてね、なんかコーチといろいろ話はしていたみたいですという中での、まあ、クラシック優勝ということでね、まあすごいなと思うんですが、まあこれがね、トップ4でございました。まあやっぱトップ4とかを見るとね、やっぱその筋肉のメリハリだったりとか、まあ細かい部分っていうところの完成度っていうところが、やっぱり審査よりもこう、出来上がっている選手っていうところが目立ってたのかなと思いつつただ背中のねなんかあの立体的な厚みなんかは審査の方がすごかったんじゃないかとかいうことで以上が審査が出場された海外の大会のクラシックフィジーク結果でございました他にもねボディービルメンズフィジークやばい選手いっぱいいたし他の大会ですよねアマチュアの日本人の選手が出た大会の結果も話したいしあとはミハエル・クリツがねやばいとかいろんな話をしたいんですが、まあ、今日はちょっといつもより遅くなってしまって、ハトクマがね、えー、なかなかちょっと動画をリアルタイムで上げれずにですね、まあ、とりあえず審査の結果はただ、えー、どうしても上げたいということで、えー、審査の結果だけ、えー、今日は動画にさせていただきました。明日以降はですね、なんでちょっといろんな大会がもう大きすぎていて、ちょっと小分けにしてね、出すかもしれないし、一気にまとめて出すかもしれないんですが、まあ、他の海外大会の結果っていうのが、えー、ここ2、3日ぐらいは続くと思いますので、そちらも、えー、ぜひ見ていただければと思いますと。ということで、えー、今日の動画はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。よければ、えー、高評価のクリックよろしくお願いいたします。えー、また皆様の感想等ございましたら、ガイドライン設けておりますが、ぜひコメント欄書いてください。また、ハトクマチャンネルの登録、まだ登録されていない方いましたら、えー、チャンネル登録と応援のほど何卒よろしくお願いいたします。とではまた皆様次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイチャ